ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பிரசாதங்கள் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஆறு வகையான பிரசாதங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப எல்லாருமே ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது பிக்னர்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் முதல்ல பார்க்க போகிறது உப்பு உருண்டை இந்த உப்பு உருண்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த உப்பு உருண்டை செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை அதிகமாக வைத்திருக்கேங்க இது கூடவே நம்ம ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒன் இஸ்டு டூ ரேஷியோட சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மெத்தட் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம மாவு கிண்டும் போது கட்டி இல்லாமல் கிண்டலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் கட்டி ஒன்றுமே இல்லை நல்லா கலந்துட்டேன் இது கூடவே நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி தொழில் உளுந்து தான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை உளுந்தும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இது கூட நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கிரெஞ்சியாக நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இது கூட வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மூணு வரமிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது கூட தேங்காய் துருவில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கை நிறையா தேங்காய் துருவில் சேர்த்துருக்கேங்க ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் அதை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம நிறைய சேர்க்கும் போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்புறமா இதில் நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்ச மாவு இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க மீடியம் டு லோ லோலேயே வச்சுக்கோங்க அடுப்பை வச்சுட்டு நல்லா கை விடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கை விடாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கலந்துகிட்டே இருங்க சீக்கிரமாகவே மாவு கெட்டி ஆயிரும் இந்த மாதிரி நம்ம மாவு கரைச்சிட்டு சேர்க்கும் போது கட்டி ரொம்ப தட்டாமல் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருங்க இதிலே நீங்கள் தண்ணி சே ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து உப்புமா மாதிரியே கிண்டிக்கலாம் ஆனால் கட்டி வந்து வர சான்ஸ் இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம கரண்டி கூடவே இந்த மாவு வந்து சுற்றிட்டே வரும் அப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம கரண்டி கூடவே மாவு சுற்றிட்டு வருது பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு பேன்லேயும் ஒட்டாமல் வரும் நம்ம கை வச்சு தொட்டு பார்த்தோம்னா மாவு நம்ம கையில் ஒட்டாது பாருங்கள் நம்ம கையில் ஒட்டலை மாவு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் முதல்ல கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க மாவை நான் கொஞ்சமாக நெய் வச்சுருக்கேன் சைடில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அதுக்கு தடவி உடனே பிடிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு நம்ம ஈஸியாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக பிடிக்கொழக்கட்டை தாங்க செய்வோம் அந்த பிடிக்கொழக்கட்டை செய்கிறதுல ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க நம்ம ஒவ்வொரு பிடிக்கொழக்கட்டை செய்யும் போது இந்த மாதிரி நம்ம அமுக்கி பிடிச்சோம்னா தான் அந்த பிடிக்கொழக்கட்டை நமக்கு வரும் இந்த மாதிரி நம்ம அமுக்கி பிடிக்கும் போது நம்ம மனசில் ஏதாவது வேண்டுதல் வச்சுக்கணுங்க இந்த மாதிரி வேண்டுதல் வச்சு நம்ம பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கொழுக்கட்டையை நம்ம வேக வச்சுட்டு பிள்ளையாருக்கு படைச்சிட்டு வே வழிபட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த வேண்டுதலை விநாயகர் நிறைவேற்றி கொடுப்பாருங்க நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக பிடிக்கொழுக்கட்டையும் கொஞ்சமாக உருண்டையாகவும் செஞ்சுக்கிட்டேங்க உங்களுக்கு கையில் மாவு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு கூட செய்யுங்க 
நமக்கு வார வார மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாகும் சூடாக இருந்துச்சுன்னா கொலப்பலம் தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஆற விட்டே நீங்கள் பிடிங்க சரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா மாவையும் உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுட்டேன் கொஞ்சமாக பிடி கொலக்கடையும் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் தான் வேக வச்சுருக்கேன் நான் வந்து எல்லாத்தையும் அடிக்கிட்டேங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து உடனே எடுக்காமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம அருமையான ரொம்ப சுவையான உப்பு உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நம்ம செஞ்ச பிடி கொழுக்கட்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கவே அடுத்ததை நம்ம அமினி கொழுக்கட்டை தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து மணி கொழுக்கட்டையும் சொல்லுவாங்க அமினி கொழுக்கட்டையும் சொல்லுவாங்க இதிலேயே நம்ம ஸ்பைசி அமினி கொழுக்கட்டையும் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கிற வெள்ளம் சேர்த்து செய்கிற அமினி கொழுக்கட்டையும் பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த அமினி கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்காக முதல்ல நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை ஆனால் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஒரு பவுலில் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேங்க இது கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிற தண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கோங்க ஸ்பூன் வச்சே கலந்துக்கோங்க ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சேர்த்து கலந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா ஆறட்டும் பத்து நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறமா நம்ம கையால் அழுத்தம் கொடுத்து பிசைச்சோம்னா சரியாக இருக்கும் மாவு இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கையால் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து மாவு நல்லா ஒன்று சேர பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தை கையில் எண்ணெய் தடவை கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் கையில் ஒட்டாமல் வரும் நம்ம மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம குட்டி குட்டி பால்சாக செஞ்சுக்கலாம் இந்த அம்மணி கொழுக்கட்டை வந்து குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டி பால்சாக செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நான் பால் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே என் பொண்ணும் நானும் செய்யணுமான்னு சொல்லி வந்தாங்க அவங்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க நான் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் செய்ய விட்டேன் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம செய்ய விடும்போது அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் செய்வாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பால்ஸ் அவங்களும் செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேருமே குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் எல்லாம் எல்லா மாவுலேயும் செஞ்சு எடுத்துகிட்டோங்க பாருங்கள் நம்ம பால்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு ஏழு நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்தால் போதும் இதை வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளை எடுத்துக்கலாம் அதே அளவு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கோங்க நம்ம வந்து இனிப்பு அம்மணி கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்காக நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சிட்ருக்கோம் நம்ம கொழுக்கட்டை வேறதுக்குள்ளே இந்த வெள்ளத்தை கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் முதல்ல நம்ம ஸ்வீட் அம்மணி கொழுக்கட்டை தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேனில் 
நம்ம கரைச்சி வச்ச வெள்ளத்தை வாட்டிக்கட்டி சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே வெள்ளம் வந்து நீங்கள் கரைச்சிட்டு வாட்டிக்கட்டி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம சூடு ஆறதுக்குள்ளே நம்ம அமிடி கொழுக்கட்டை எடுத்துக்கலாம் ஒரு கிண்ணத்தில் நம்ம அமிடி கொழுக்கட்டை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் சூடாக இருக்கும்போதே அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருளை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சூடாகிறதுக்குள்ளேயே சூடாக்கும்போது கலந்தோம்னா சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட இது நல்லா கலந்து பாப்பா கொடுத்துடலாம் இது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வெள்ளை வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்க இது வந்து பாகுபதெல்லாம் வர தேவையில்லை நல்லா கொதிச்சா போதும் நம்ம கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்து கலச்சிருக்கோம் இந்த வெள்ளை வந்து கொஞ்சம் திக்க ஆனதும் இது கூட நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் திருவில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு இது கூட இப்போது நம்ம தேங்காய் துருள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த தேங்காய் துருள் சேர்த்ததும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆயிரும் இப்போ நம்ம இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அமணி கொழுக்கட்டையை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து சேர்க்கும் போது நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா சேர்ந்துருக்கும் ஒட்டுக்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சி விட்டுக்கலாம் உடச்சி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்தால் போதுங்க நல்லா செட் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்வீட் அமுனி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்மளோட ரெண்டாவது பிரசாதம் ஸ்வீட் அமுனி கொழுக்கட்டை ரொம்ப அட்டகாசமாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்ததான் இதே அமுனி கொழுக்கட்டையில் நம்ம ஸ்பைசி அமுனி கொழுக்கட்டை பார்க்கலாம் நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் பொரிய ஆரம்பித்ததும் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு வள மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த கொழுக்கட்டை ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க பிக்னஸும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இதை சேர்த்தோம்னா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அம்மணி கொழுக்கட்டையை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் ஒட்டுக்க சேர்ந்துருக்கு உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் நீங்கள் இட்லி பொடியும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட கலரும் ரொம்ப அட்டகசமாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை நான் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருளை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் கடைசியாக கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டேங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்பைசி அம்மணி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு டூ மினிட்ஸில் இதை நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்ம செஞ்ச மூணாவது பிரசாதம் ஸ்பைசி அமுனி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப அட்டகாசமாக நம்மளோட ஸ்வீட் அமுனி கொழுக்கட்டை ஸ்பைசி அமுனி கொழுக்கட்டை 
ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்ததாக சுண்டல் தாங்க பார்க்க போகிறோம் விநாயகர் சதுர்த்தினாலே நம்ம முதல்ல செய்யக்கூடிய பிரசாதம் வந்து சுண்டல் தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம்னு சொல்லி சுண்டல் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் செய்வாங்க இப்போ அந்த சுண்டல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு இரநூறு கிராம் வெள்ளை கொண்ட கடலைங்க எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஓவர் நைட் ஊற வச்சா சரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு சுண்டல் நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் சைஸும் நல்லா டபுள் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒரு ந மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வெந்திருக்கும் சுண்டல் நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம கடாயில் கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துருக்கேங்க என்ன காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு சேர்த்ததும் நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்தனும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறையவும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிடாக ஆயிடுச்சு இதில் நம்ம அடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வர மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பிரசாதத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற வெள்ளை கொண்ட கடலே சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை திருவி வச்சுருக்கேங்க அதை நான் இதில் சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருளை சேர்த்தது இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிடுங்க நம்ம சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்ம செஞ்ச நாலாவது பிரசாதம் சுண்டல் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் டூ மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணிடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்ததான் பிடிக்கொழுக்கட்டதாங்க செய்ய போகிறோம் அடுத்ததான் நம்ம வாழை இலையில் செய்கிற இலை அடை தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த பிடிக்கொழுக்கட்டை இந்த வாழை இலையில் செய்கிற இலை அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரெண்டுமே ஸ்வீட் ரெசிபிங்க நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்வீட் பிடிக்கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி முக்கால் கப்பு வெள்ளம் எடுத்துருக்கேங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மாவு வச்சு செய்ய போகிறேன் அதனால் நான் முக்கால் கப்பு வெள்ளம் எடுத்துருக்கேன் அதை நம்ம வந்து கரைச்சிக்கலாம் முதல்ல அதே முக்கால் கப் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கோங்க நல்லா நான் இன்றைக்கி மீடியமான ஸ்வீட் தாங்க சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி முக்கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச பாசி பயிரை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்தால் போதும் ஒரு கப் மாவுக்கு அது கூடவே ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சால் போதும் நம்ம இந்த கொழுக்கட்டை கூட சேர்த்து நம்ம மறுபடியும் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாசி பயிர் வந்து நல்லா ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கும் இந்த இந்த டைமில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே வெள்ளம் எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க வெள்ளம் சேர்த்ததும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் இந்த பாசி பருப்பு வெள்ளம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதி வரட்டும்
இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பாசி பயிர் வெள்ளம் எல்லாம் சேர்ந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் சுக்குப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க இந்த சுக்குப்பொடி சேர்த்து செய்யும்போது கொழுக்கட்டை நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லதும் கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்ததாக இதில் ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் தருவில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தேங்காய் தூளில் சேர்த்து ஒரு ஒரு கொதி வச்சுக்கோங்க போதும் ஒரு ஒரு கொதி விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போ நம்ம மாவு பசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேங்க இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்புறமா இதில் நம்ம இப்போ நம்ம செஞ்ச இந்த வெள்ளை கரைசலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொஞ்சம் இளம் சூடாக இருக்கும்போதே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இந்த மாவோட எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகணும் எல்லா வெள்ளை கரைசலும் சேர்த்துக்கோங்க சரியாக இருக்கும் நம்ம முக்கால் கப்பு வெள்ளம் கரைக்கிறதுக்காக ஊற்றணும் தண்ணி அதுக்கப்புறமா கால் கப்பு பாசி பருப்பு வேக வைக்கும் போது ஊற்றணும் மொத்தம் ஒரு கப் அளவு தான் நமக்கு இருக்கும் கரெக்டாக அது சரியாக இருக்கும் இந்த மாவுக்கு ஒரு கப் மாவுக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த வெள்ளை கரைசல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் ஆற ஆரம்பித்ததும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம கையால் பசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம வெள்ளை கரைசல் எல்லாம் மாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா கை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கை வச்சு இப்போ நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் உங்கள் கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலைங்க நம்ம சேர்த்த வெள்ளை கரைசல் மட்டும்தான் அதுவே சரியாக இருந்துச்சு நான் அதை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இதில் பிடி கொழக்கட்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பில் உருட்டிட்டு ஒரு பிடி பிடிச்சோம்னா பிடி கொழக்கட்டை வந்துடுங்க இந்த மாதிரி பிடிக்கும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக விநாயகருக்கு ஏதாவது வேண்டுதல் வச்சுட்டு பிடிங்க கண்டிப்பாக விநாயகர் நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க அப்புறமா இந்த மாவை வந்து நம்ம ரவுண்டாகவும் செய்யலாம் உருட்டையாக நம்ம பிள்ளையார் பட்டி கொழுக்கட்டை மாதிரியும் செய்யலாம் நான் இந்த மாதிரி பாதி மாவில் பிடி கொழுக்கட்டை செஞ்சு வித்துக்கிட்டேங்க அடுத்ததான் நான் வந்து இதில் இதே மாவில் இல அடு செய்ய போகிறேங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பிக்னஸும் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் ஒரு வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவை வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அதில் நல்லா பரப்பி விட்டுக்கலாம் உங்கள் உள்ளங்கையால் நல்லா மெல்லிசாக பரப்பி விட்டுக்கோங்க எவ்வளோ மெல்லிசாக பரப்பி விட முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக பரப்பி விட்டுக்கோங்க இது வந்து உடையாது ஒன்றுமே இதாகாது கிராக் விழாதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மெல்லிசாக பரப்பி விட முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக பரப்பி விட்டுக்கோங்க அப்புறமா இதை அப்படியே நம்ம ரோல் பண்ணிடலாம் நம்மளோட இலை அடா ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க அந்த இலையில் நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாத்தையும் பரப்பி விட்டுக்கோங்க நல்லா மெல்லிசாக அவ்வளோதாங்க இதை நீங்கள் அரச மரத்து இலை இலையிலையும் செய்யலாம் பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப விசேஷமான மரம் அரச மரம் அந்த இலையிலையும் நீங்கள் செய்யலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பரப்பி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ரோல் பண்ணிடலாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டி பாப்பாவும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்களும் ஒன்று செய்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக செஞ்சாங்க அவங்களே ரோல் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே 
அவ்வளோதாங்க நான் எல்லா மாவுலேயும் பாதி எல்லா இடையும் பாதி பிடி கொழுக்கட்டையும் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்தால் போதும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இலையோட கலரு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இதை நீங்கள் உடனே எடுக்காமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு எடுங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் அந்த இலை அடைய பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இலை நம்ம கொழுக்கட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பார்க்கவே பாருங்கள் உடையெல்லாம் கிராக் வேலையெல்லாம் அப்படியே வந்திருக்கு பாருங்கள் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பிடி கொழுக்கட்டையும் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லா அடையும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இன்னொன்று பாருங்கள் பிரித்து காமிக்கிறேன் அந்த வாழை இலையோட வாசத்தோடையே அந்த கொழுக்கட்டை ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்துச்சுங்க நம்மளோட அஞ்சாவது பிரசாதம் ஆறாவது பிரசாதம் பிடி கொழுக்கட்டை ஏல அடை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த ஆறு வகையான பிரசாதங்களை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் விநாயகருக்கு செஞ்சு படைச்சி வழிபாட்டு பாருங்கள் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து நாலு வகையான பூர்ண கொழுக்கட்டை ரெசிபி தங்க ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்புறமா ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்பெஷலான பிள்ளையார் பட்டி கொழுக்கட்டையும் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒன்ஸ் ஷேர் பண்ணதும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேங்க நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபெஸ்டிவல் ரெசிபிஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்